Saludos. El Parlamento británico ha vivido esta semana dos jornadas de desencuentros en el camino del Reino Unido hacia el Brexit. El martes, la Cámara de los Comunes rechazaba el acuerdo de salida negociado por Theresa May con los socios comunitarios. La consecuencia inmediata de esa votación llegaba apenas un día después con una moción de censura contra la primera ministra presentada por el Partido Laborista que finalmente no prosperó. Mientras las presiones internas sobre el líder de esa formación, Jeremy Corbyn, apuntan ahora a que apoye un segundo referéndum, la premier británica deberá presentar al Parlamento su nueva alternativa el próximo lunes. Esto es Foro Abierto, Reino Unido y el no a un acuerdo que atasca el Brexit. Comenzamos. Saludamos ya a los cuatro invitados que nos acompañan en el capítulo de hoy. El primero de ellos es Rubén Tamboleo, politólogo. Bienvenido. Hola, un placer. También está con nosotros el abogado José María Ruiz. Es un placer. Encantado. De este lado saludamos a la periodista Lola Albeac. Gracias por invitarme. Y también nos complace la presencia del historiador Fernando González. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues hay para analizar el Brexit desde los puntos de vista más diversos. Un abogado, un politólogo, una periodista, un historiador. O sea que hoy tenemos para todos los gustos, digamos, eh, algo muy similar a lo que sucede en el Parlamento Británico. Por estos días hay, hay un poco de todo. La salida del Reino Unido de esa Unión Europea de los 28 se complica una y otra vez. En el calendario de la tramitación del acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes siguen apareciendo fechas, exigencias de modificaciones del texto, condicionamientos, en fin. Rubén, no sé si se puede seguir hablando como es habitual de esa denominada flemática postura inglesa o británica. Bueno, en general tenemos que ser optimistas y decir que Europa es mucho más que la Unión Europea. Europa es mucho más que la Unión Europea. Tenemos ahí todavía la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tenemos a Noruega, tenemos a la OTAN especialmente, el orden y la paz que disfrutamos todos los europeos ahora mismo es especialmente gracias a la OTAN y no, y no precisamente gracias a la Unión Europea que ha venido mucho después en muchos de sus espacios. Entonces estamos grandificando continuamente y para pena de los británicos que no están hablando de pensiones, no están hablando de la próxima crisis económica, que no están hablando de todas las cuestiones que necesitan, estamos grandificando una cuestión que tampoco es tan importante. O sea, para entendernos, ¿hay más vida según eh, su punto de vista después de la Unión Europea? Sí, uh -huh. sí hay más vida. Eh, Lola Albiac. Eh, yo creo que estamos, la flema esa británica que tú preguntabas está llegando al extremo del absurdo. Uh -huh. eh, todo se parece en el gobierno británico y creo que en buena parte del Parlamento a, al Titanic. Uh -huh. Es decir, están al borde del abismo pero siguen, como si no pasara nada, tocando la orquesta hasta el final. Y, se están, y, y yo creo que esta semana ya se han precipitado a ese borde del abismo, uh -huh. del que no sé si saldrán porque hay una falta de liderazgo enorme de gente con una visión que vaya más allá del corto plazo. Para utilizar el, el símil del Titanic, no sé si ese iceberg al que usted se refiere es esa fecha del 29 de marzo. Enseguida lo vamos a ver. José María Ruiz. Bueno... La Inglaterra nos pone, o el Reino Unido nos pone de relieve que por un lado te encuentras unas élites y por otro lado te encuentras un pueblo. ¿no? Uh -huh. Ese pueblo que te puede estar votando al Partido Liberal o te puede estar votando al Partido Conservador o al Partido Laboralista está mayoritariamente fuera. Quiere que Inglaterra, el Reino Unido, esté fuera de la Unión Europea. Y uh, las tendencias son de lo más variadas. En el momento que tú le preguntas a ese pueblo si usted se quiere ir, te puedes encontrar votantes conservadores a favor, votantes conservadores en contra. Votantes laboralistas a favor, votantes laboralistas en contra. ¿Eso cómo se traduce? Que cada parlamentario, uh -huh. mirando su propia circunscripción, está viendo cuál es su supervivencia, que no puede decir cualquier cosa a un parlamentario laboralista o un, par un parlamentario conservador, porque su propio electorado le puede castigar. No es una cuestión ya de partido, es una cuestión de sentimiento nacional. Entonces, ese lío que se ha montado, porque si es un solo partido el que tiene que tomar una decisión, porque tiene la mayoría y de una forma piramidal puede llegar a cabo unas negociaciones y sacarlas adelante. No, es que en Inglaterra nos encontramos con una enorme diversidad de opiniones que se está traduciendo en un lío impresionante. No hay dos bloques claros. Eh, Esa es también eh, su lectura de la situación actual. Yo creo que si hay dos bloques, vamos, la prueba es que la sociedad está dividida prácticamente al 50%. Eh, una de las frases épicas y llamativas de Donald Trump fue entre Estados Unidos y México se levantará un muro y el muro lo van a pagar los de México. Y se podría decir que entre Europa y Inglaterra, entre Reino Unido y Europa, se está levantando un muro y quien va a pagar el muro son los británicos. 
Y tanto es así que esto lo que pone de manifiesto es que cuando se promovió el referéndum para la salida o la posible salida de Reino Unido de la Unión Europea, es que la gente no tenía ni puñetera idea de lo que estaban votando. Y el problema que nos encontramos ahora es que nos encontramos, como ha dicho Lola, con una falta de liderazgo alarmante y que la única salida que yo le veo a este cambalache y a esta situación que lleva no al gobierno, no al país, sino a la gente hacia el abismo y hacia una incertidumbre impresionante, además en un medio en fin, de convulsión económica que, que se avecina, la única salida es votar por segunda vez. Uh -huh. Un segundo referéndum, otra de las ideas muy manoseadas en estos días, tanto en el ámbito político como a nivel eh, de calle. Luego vamos a ver también esas manifestaciones que en estos días han tenido lugar, sobre todo en Londres, eh, en la capital. Nadie diría, Lola, que faltan 70 días para la fecha fijada. Eh, cuando se producía el referéndum, cuando salía esa lectura favorable, veíamos el 29 de marzo como algo quizá de, mil, de 2019, como algo lejano. Conforme fueron pasando los meses, pues daba la sensación de que se iban a arreglar de alguna u otra manera las cosas, pero hoy estamos como estamos. Bueno, eh, era tan así como tú dices que eh, el gobierno británico tardó bastante en presentar eh, la solicitud de aplicación del artículo 50, uh -huh. meses. Ahí se perdió casi un semestre. Eh, y luego yo creo que es que la estrategia que ha seguido el gobierno británico, recordemos que todo esto empezó por alguien del mismo color que la señora Teresa May, que agarró, dimitió y, y, y se, se perdió sí, en el mes del océano, el señor David Cameron. Entonces esta señora, que encima había defendido la permanencia, asume por eliminación, yo siempre digo que es por eliminación, es decir, porque no había otro que quisiera asumir el... Eh, el liderazgo, porque los otros prebostes de su partido estaban haciéndose todos los locos porque podían, calculaban que esto podía ser la incineración de cualquier líder que tuviera que asumir esta papeleta. Lo asume ella y hay que reconocerle que ahí sigue, después de todo lo que ha pasado y las mociones de censura y las pérdidas de votaciones estrepitosas, la convocatoria anticipada de elecciones que se nos olvida, donde pierde en vez de ganar mayoría suficiente, uh -huh. se le ve más Quedó reducida mucho más y está en manos de 10 diputados de Irlanda del Norte. Luego, luego, complica eh, mucho las cosas. luego la fuga de, de, de algunos sí, de sus sí, um, sí. manos derechas. Claro, no, por, vamos, por resumir, yo creo que aplicaron tres estrategias. La primera era un cálculo fallido de que el señor Trump, eh, que lo consideraban de los suyos, se iba a venir a tener un tratado de libre comercio con ellos y entonces, bueno, pues cambiaron la Unión Europea por, por Estados esto. Unidos y, y nos salimos perdiendo y como son nuestros primos hermanos, pero eso no les funcionó, o sea, no han descubierto que es que están al ladito de Europa, entre medio hay un canal, o sea, Estados Unidos está muy lejos y hoy más que nunca del de Reino Unido y de Europa en general. La segunda estrategia fue dividir a, a Europa para negociar en mejores condiciones eso dicen los historiadores que siempre ha sido la estrategia del Reino Unido en todas las guerras mundiales en las que también ha estado, eh, bueno, no le salió tampoco. Y entonces la última, que yo creo que ha sido la desesperada, es mucho más doméstica y ha sido agotar los plazos para que lo que era la propuesta estrella del partido opositor laborista, que era convocar nuevas elecciones, no Tamp fuera inviable. Tampoco al lugar. Eh, decía eh, Tamboleo al inicio que no se acaba el mundo, que esto, eh, nada, es una preocupación prácticamente niña, ¿no? Efectivamente. A muchas personas lo que nos importa es la Europa de la libertad, la Europa de las personas, la Europa de las pequeñas empresas. Con todo eso es imposible ahora mismo trabajar en una Europa en la que, por ejemplo, hemos tenido dentro de este monstruo burocrático un reglamento general de protección de datos que ha costado millones y millones y millones a todas las pequeñas empresas, sean británicas, francesas o españolas, que no pueden competir con toda esta normativa, con estos monstruos que salen continuamente de la Unión Europea. La Unión Europea se ha construido de forma falaz, tanto es así que la bandera de la Unión Europea dejó de crecer, porque dijeron, bueno, si ahora ponemos tantas estrellas en la gran ampliación, luego cuando haya que quitarlas va a ser muy triste. Y fue uno de los problemas. ¿no? Es una construcción que siempre ha sido falsa, es una construcción hiperburocrática y una de las decisiones más inteligentes frente a esta construcción fue la decisión de Mara Thatcher cuando decidió quedarse con la libra y fruto de muchas de esas cuestiones de los años 80 es, la estamos viendo ahora, la estamos viendo ahora. Entonces... Y todo, eh, no sé si le, le logro entender bien, pero da la impresión de que todos son secuelas negativas eh, pero secuelas hablando de la Unión Europea negativas, en materia económica, en, no pregunto, en sí. materia comercial para el Reino Unido, ¿todo ha sido desfavorable? Pues habrá que verlo, habrá que verlo es que no, no tiene por qué, o sea este acuerdo puede ser positivo, pero no, 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 digo, total... digo eh, eh, no es lo que viene sino escuchando eh, ese, digamos ese acercamiento, ese, ese resumen de lo que ha sido el dictado en cierta medida de Bruselas durante todos estos años para los británicos, ¿todo ha sido negativo para ellos lo que tenemos a día de hoy? 
pues es una Europa que se ha construido al margen de la ciudadanía europea. Uh -huh. Lo hemos visto cada vez que hemos tenido que ha habido alguien que votar, votó Francia y dijo no. Luego votaron después en otros países y dijeron que no. ¿Se refiere usted a la Constitución Europea? Efectivamente. Uh -huh. Y dijeron que no. Ahora, como lo que han votado en el Reino Unido no nos gusta, a ver si vuelven a votar. Pues es que esto no puede ser. Eso es construir una Unión Europea de al de margen de la ciudadanía europea. De todas maneras, y al hilo, eh, sí, que, que Fernando fue eh, hace algunos minutos quien dejó la idea sobre la mesa, esa idea de ese segundo referéndum no ha salido precisamente, creo yo recordar, desde Europa. Eh, muchos de los propios británicos están hoy eh, exigiendo en las calles, en cierta medida, esa posibilidad. No sé si me equivoco. Hombre, yo creo que lo que es para enmarcar es que eh, de dejar votar por segunda vez es dejar a la ciudadanía al margen. O sea, fíjate tú la, la paradoja del planteamiento. Y luego además me gustaría que tú a mí me dijeses, eh, tú que dices que eres amante de la Europa de la libertad, ¿en qué otro momento al margen de, anterior a la Unión Europea se ha disfrutado de libertad en Europa? Quiero decir, la libertad, la prosperidad, la riqueza, la creación de empresas, el libre comercio ha sido resultado de la creación de la Unión Europea sí, y ha abierto la puerta... No, pero vosotros decidme un solo más falso. No, no, si es tan falso es una, que me vais a decir vosotros en vuestra intervención sí. en qué periodo anterior a la Unión Europea hemos disfrutado de un periodo mayor de paz y de prosperidad a lo largo de la historia. Entonces, como es falso lo que yo estoy diciendo, estoy deseando que me digáis el momento histórico exacto en el que se pues disfrutó de más... Está, está, estás usando argumentos tan falaces como el de que... Quitar, no, pero dime, pero dime, perdona, Schengen, dime en qué época de la historia se ha disfrutado... Es otro de los argumentos falaces que os gustan a personas que no, no tienen ningún sentido. No, pero, pero dímelo, la paz, pero dime Europa, en qué momento de la historia se ha disfrutado de mayor pues periodo de paz y de prosperidad Vincular, por ejemplo, el fenómeno turismo español a Schengen es una falacia. Pero no me estás contestando Y lo que estás tú pregunta, haciendo si también no es una falacia. No, porque pero contéstame. Un... Porque te gusta la falacia. Pero porque te gusta la falacia. Te veo un poquito nervioso y te pido Vamos, Vamos sí, a dar la palabra a José María Ruiz, que también podría responder a esta pregunta. Efectivamente. En primer lugar, el estado de la tecnología es algo que viene acumulándose desde hace varios siglos atrás. Pero no puedes no estar diciendo... Espérate un segundo. Eso. Escuchamos no ahora a José María Ruiz. Mira, el, no, 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 yo me acuerdo en el, año, en el año 77, yo era muy jovencito, en el año 77, 78, un señor en el autobús que se puso a hablar de lo grande que había sido el régimen de Franco porque no teníamos nada más que ver y disfrutar de todo lo que veíamos por las calles de Madrid. Eso lo decían en el autobús, a grito pelado. Yo era muy jovencito, ¿no? Estos, estas calles asfaltadas, esto no sé qué, empezó a decir de las grandes hazañas del régimen de Franco. Lo preocupante el, es que no se puede... Eh, Fernando, eh, déjame un segundito, porfa. Eh, Fernando, el estado de la tecnología se va sumando. Y es una cosa que se ha ido sumando independientemente de los regímenes, porque incluso cuando viene el estado de preguerra, de, de la Segunda Guerra Mundial, te encuentras unos avances en óptica, por ejemplo, en la Alemania nazi, impresionante. ¿Qué tiene que ver eso, eso con lo que no, yo he preguntado? Tú me estás diciendo, y eso va acumulándose. Todos esos avances tecnológicos se van acumulando uno detrás de otro Pero hasta si que llega la Unión Europea. No Fernando, de eso es lo, primero. lo segundo, tú dices tú... Y eh, es la OTAN, no la Unión me, Europea. Eh, Fernando, lo, lo primero <ríe> es que tú no puedes decir que lo que ahora, ahora mismo existe es gracias a la Unión Europea, porque eso viene de muy anterior. Lo, una segunda cosa. Vamos a ir a España, concretamente a España. Nosotros teníamos la segunda flota pesquera del mundo. Teníamos una producción ganadera y agrícola impresionante. Teníamos una industria siderúrgica que yo entiendo que habría que reconvertir, porque era una industria que se había quedado obsoleta. Pero la reconversión significa sustituirla por otra industria siderúrgica. ¿Qué es lo que ha costado España, la Unión Europea? Le ha costado que nosotros seamos un país de mero servicio. Fernando, yo no te digo que no haya avanzado España y que con dinero europeo nos encontremos unas autopistas que no sirven para nada. Pero eso ya no la culpa, no la tiene el dinero europeo. La tienen los políticos españoles, del claro, PP y del PSOE, claro, claro. los dos. Porque lo han hecho fatal. Pero, 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 pero lo cierto no, pero, es que no, ahora no, mismo no, España, la realidad pero, española, pero, es que es un país... Lo, lo yo quiero terminar verdad. con una última idea. Va, una última idea. El, la realidad española es que somos un país absolutamente dependiente. Y yo comprendo a los británicos cuando dicen, oiga, ¿quién me está gobernando a mí en Europa? ¿Quién me está imponiendo esa norma de protección de datos? Si yo no lo conozco, si yo no lo he votado, si yo no sé cómo se maneja Bruselas. Hacemos yo... un punto, José María. Perfecto. Hacemos un punto y efectivamente muchas de estas preguntas y vamos a intentar eh, reflexionar sobre ellas a lo largo del programa porque España evidentemente nos seduce. Desde aquí emitimos en directo y habrá que mirar las consecuencias de una u otra posibilidad del Brexit eh, precisamente en clave, eh, en clave española. Pero antes vamos a ir... Eh, Partes. Vamos a ir por partes, como les contábamos al inicio y, y es quizá la, la primera gran noticia en torno al Brexit de esta semana. El martes la Cámara de los Comunes rechazaba por, fíjense, 432 votos frente a 202 el acuerdo de salida negociado por Londres con Bruselas. Este rechazo al plan presentado por la primera ministra pone en duda ese calendario del Brexit. Hablábamos del 29 de marzo y, por otro lado, aboca a Theresa May a proponer una nueva alternativa ante el Parlamento británico. The deal which I have worked to agree with the European Union was rejected by MPs and by a large margin. I believe it is my duty to deliver on the British people's instruction 
to leave the European Union, and I intend to do so. So now MPs have made clear what they don't want, we must all work constructively together to set out what Parliament does want. I am disappointed that the leader of the Labour Party has not so far chosen to take part, but our door remains open. Theresa May expondrá el lunes 21, en unas horas nada más, una vía alternativa para intentar solventar ese punto muerto en el que está sumida ahora mismo la tramitación. No sé qué creen ustedes, ¿por dónde podrían venir esas modificaciones al texto eh, ahora mismo, Fernando? Vamos a ver, yo creo que el problema que se encuentra por un lado el laborismo, tanto los laboristas como los conservadores, es la falta de liderazgo, es en el laborismo donde más está creciendo la demanda de un segundo referéndum y realmente Downing Street ha marcado varias líneas rojas, pero hay dos en concreto que son dos líneas rojas que ellos eh, no, está, no pretenden renunciar, que es referente a precisamente no esa segunda consulta y el no a la unión aduanera. Entonces, eh, precisa, vamos a ver, el, el, el eje del debate, que además precisamente parlamentariamente dependen de los diez diputados eh, de Irlanda del Norte, es, uno de, es precisamente uno de los mayores escollos que se están encontrando con el tema de la frontera, una posible frontera física entre Irlanda del Norte e Irlanda, es decir, entre Reino, Unido, efectivamente, entre Reino Unido y la, y la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que el problema que tienen ellos es que, como ha dicho Lola, están pensando no ya en cómo salir del atolladero del Brexit, sino en cómo salir de su problema doméstico de partido, y no en el medio o en el largo plazo, sino en el corto plazo. Pues precisamente en ese atolladero eh, doméstico, en ese atolladero interno, ¿qué, podría, qué margen tendría eh, Teresa May antes del lunes de poder cambiar aquí una coma, un sujeto, un verbo, reestructurar ese texto? No sé si por allí podría venir la modificación, el cambio, Rubén. Bueno, lo que hemos demostrado y lo está diciendo Teresa May es que ahora mismo hemos visto como Jeremy Corbyn es un oportunista que ni le importa su país, ni le importan las personas, ni le importa a nadie. Si hay algo horrible que se podía hacer justo el día después de una decisión tan negativa para, para el país y para todo el mundo en general, por la incertidumbre que genera, esa incertidumbre económica, incertidumbre legal, era nada más y nada menos que hacer una moción de confianza para ir a elecciones. Sí, pero fíjese que la votación del martes la perdió May 432 frente a 202. O sea, no solo el laborismo lo tiene en contra. Pero esa ni fue, siquiera todo el laborismo. Por eso es, se es un oportunista. Claro, es que, por eso se es un oportunista. Ver una brecha, aunque no tenía posibilidad de la moción de no confianza para elecciones, e intentó ser un disculpa, oportunista. Pero el mayor oportunismo está en que la señora May empezó este proceso primero ignorando al Parlamento, o sea, no concediéndole ella y su gobierno, no es ella en particular. Eh, tanto así que se nos ha olvidado que fue a iniciativa de la sociedad civil y de algunas personas concretas que llevaron el tema al Tribunal Supremo, que se obligó al gobierno a tomar en cuenta la, la opinión del Parlamento y a someterse a una votación cuando el acuerdo estuviera negociado. O sea que es curioso que ahora la señora May, como toda respuesta al Partido Laborista, cuando les dicen, mire, nosotros lo que queremos evitar es que el Reino Unido se salga sin ningún acuerdo, porque eso será el caos claro. súper dañino para toda la ciudadanía, británica o europea, cuando le piden eso, la respuesta de la señora May en una carta esta madrugada ha sido, no, es que eso, como lo decidió el Parlamento, dice, bueno, pero si usted no quería que decidiera nada el Parlamento, uno, dos, ha retrasado dos veces la votación en el Parlamento, porque no quería someterse a una derrota. Finalmente, la derrota ha sido muchos, muy superior, o sea, si suspendió una votación antes de Navidad, que ya eso fue cuestionado incluso por sus propios eh, correligionarios conservadores, que le hicieron una moción interna del partido, acordaros. La cual ¿eh? no también. Pero, no, pero, era una, pero es que eso no ocurre casi nunca, era una llamada de atención muy severa en un mecanismo que solo existe allí. Bueno, ella no obstante de eso, retrasa la votación alegando que en la Navidad va a negociar. No negoció nada... Y entonces llega y la votación es todavía peor de lo que cabía esperar en diciembre. Y ahí se juntan además gentes que defienden cosas muy contrapuestas. Con lo cual la cosa se va complicando cada vez más. La salida que tú preguntas de qué va a presentar el lunes es que cada día está más complicado. Porque van a aumentar, o sea, hay toda una corriente de su partido que consiguió en diciembre aprobar que el Parlamento tuviera una parte de la decisión, desconfiando ya... De, de la capacidad de decisión de su, del gobierno de uh -huh. Teresa May. Eso es que es el colmo. Y, y lo otro, el acuerdo. Es, es que ya ha habido dos acuerdos. O sea, este no es el único acuerdo. ¿eh? 
se nos ha olvidado que cuando el señor Cameron eh, convoca el referéndum, que por cierto quiero aclarar que no era un tema de calle para nada en ese momento, era de las élites y, de y era un gran foco de división dentro del Partido Conservador, Ahora te más te que en el laborista. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero a yo, nivel yo, de yo, calle yo lo... no era un tema ni de la opinión pública. Bueno, convoca el, el referéndum. Yo creo que crecido, porque había convocado el de la separación del, de Escocia, Escocia y le salió le bien, bien y pensó que claro. iba a pasar. Pero luego, cuando ya ve que la cosa igual no sale tan bien, negocia con Bruselas un acuerdo que se llevó 24 horas antes en el bolsillo para presentarlo a la ciudadanía. O sea que no va a haber un tercer acuerdo. <risa> eh, José María Ruiz, que además eh, sí. parece no estar totalmente de acuerdo con esa exposición. No, claro, es que si el gobierno británico de Cameron se arriesgó a presentar ese referéndum en un momento determinado es porque efectivamente existía ese debate en la calle y a él no le quedó más remedio en su partido. Eh, a él no le quedó más remedio que meterlo en su, las elecciones del año 14 me parece que fueron meterlo en su propio programa porque había una gran demanda y dónde se demuestra partido. esa gran demanda mira las primeras elecciones las primeras elecciones en un en más de un siglo desde 1906 donde el partido laboralista y el partido conservador no ganan fue en las elecciones europeas del año 2015, donde el UKIP bar les barrió a, a, a los demás. El UKIP fue el tercer partido en las elecciones europeas del 8, el segundo partido en las del 12 y el primer partido en las del, en las del 15. El decir que no había una demanda en la calle cuando el UKIP solamente tenía ese programa que es salir de la Unión Europea, yo creo que Lola no se sostiene. No le quedó más remedio a David Cameron para evitar que sus propios miembros de su propio partido en su parlamento se pasaran al UKIP con esa reclamación. Pero es que eso es una reivindicación de muy buena parte de la ciudadanía británica. UKIP desde ha abandonado la Unión, su líder. Desde ha abandonado Unión, su líder. Desde la ejemplo. Unión Europea, desde que se adhiere a la comunidad económica económica europea eh, con un margen muy pequeño, el Partido Laboralista eh, vino a propugnar el que se saliera Inglaterra, eh, perdón, el Reino Unido, de la Unión Europea. Y Wilson lo llevó en su propio programa en las elecciones del año 82. Salida. Lo que pasa es que ganó eh, Margaret Thatcher eh, de pana y resulta que los conservadores fueron los que sujetaron al Reino Unido dentro de Inglaterra. Esa demanda existe por el, 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 la, el, la idiosincrasia británica, por lo que sea, pero esa demanda ha existido. Eso por un lado. Por otro lado, que tienes un fundamento, es que la Unión Europea se mueve de una forma opaca. Lo que pasa es que aquí en, en España se nos ha vendido la moto como si esto nosotros, gracias a la Unión Europea, existimos como país, cosa que no es cierto, y la gente lo ha eso? comprado. Pero ha eh, eh, y nadie lo discute. Pero Desde otros países. Sí, mucho menos con Franco. Eh, eh, en, en con otro, Franco no pintábamos permito, nada. Claro, por supuesto, no, 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 no te voy a decir sí, sí. yo que no. Pero ah, lo cierto bueno, es que el, el, sí, claro, la cultura política sí. británica no es la cultura política que evidentemente se ha demostrado en este país. Ni Los ni británicos ni Francia, dicen, no estamos de acuerdo en la política exterior, no estamos de acuerdo en la política de defensa, no estamos de acuerdo en la política de inmigración, no estamos de acuerdo y yo no sé quién me está decidiendo sí, por ahí, mí. Ahí es donde está Hay el problema, has dado precisamente. Sí, Va, vamos a avanzar precisamente porque eh, eh, después de este lunes, que evidentemente será la nueva fecha para que presente un programa del que a estas alturas pocos tienen claro lo que podría cambiar de lo que tenemos actualmente, se espera que haya el, el martes todo un día de debates y finalmente se votaría ese plan B el 29 de enero. Eh, pero prácticamente da la impresión de que estamos todo el tiempo en las mismas, eh, Fernando. Estamos en las mismas y vamos a peor. Vamos a ver, estamos en una corriente mundial de populismo que vamos, nos está azotando la mente y las estructuras. Y claro, nosotros nos encontramos un tal Bolsonaro en Brasil, nos encontramos un Trump en Estados Unidos, nos encontramos ahora aquí el Brexit... Y tú precisamente ves además en los países en los que la Unión Europea fue creciendo, en Europa del Este, te encuentras en Hungría alguien, en fin, que está en fin, atacando en fin, sin, sin norte y sin remedio todo lo que tenga que ver con la inmigración o todo lo que tenga que ver con el tema de la oleada de refugiados en Hungría. Polonia que van a destituir a los jueces del Tribunal Supremo que no le caigan bien al presidente en la sombra, Kaczynski. Por lo tanto, nos encontramos que fuera de Europa, precisamente, las cosas no van mucho mejor que aquí. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Aquí, Francia y Alemania, tradicionalmente, estuvieron enfrentadas, eh, produjeron dos guerras mundiales por distintos y, en fin, variados motivos que no da tiempo a explicar aquí. Y, precisamente, el origen de la Unión Europea es la unión en torno a lo que es el comercio y lo que es la producción del carbón y del acero, que eran las dos producciones principales para que se iniciara una nueva guerra. No se nos olvide este detalle, que es la, 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 la fundación de la Unión Europea. Por lo tanto, esto ha dado lugar a una creación de una estructura con todas las pegas y todas las deficiencias que puede tener cualquier estructura política, que como cualquier obra humana es imperfecta y eso no lo niega nadie. La Unión Europea no es perfecta ni mucho menos. Pero ahora sí ha dado lugar al mayor periodo de paz, de prosperidad, 
y de, en fin, de, de, ¿cómo diría yo?, de intercomunicación del mundo. El tema de la libertad del de libre comercio entre países, la libertad de movimiento de personas, de capital, de trabajo, ha dado lugar al mayor periodo de, de democracia, al mayor periodo de prosperidad económica de nuestra historia. Entonces tú dices, es que antes y, de la mayor Europa, desigualdad. Y de la mayor de, no, bueno, si hablamos de desigualdad y, de, y fuera de Europa, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos fuera de la Unión Europea? Están mucho mejor la, están mucho mejor la, los Balcanes, por ejemplo. También, no, pero si están mejor. Que pueda pero... haber libertad, por ejemplo, de, de, de trasiego de, de personas. ¿Sí? Te encuentras con que un camarero español que está ganando 1.200 euros sí. eh, viene a entrar en competencia con una persona que su propio la, labor la va a vender por 800 euros y esa persona española va a decir, oiga, ¿quién ha levantado este país? ¿Quién ha levantado este país? Pero ¿Qué tiene no te que ver eso con lo que hombre, yo estoy claro, diciendo? Porque tú dices, no, es que todo esto es pero un mundo maravilloso. Que tiene que ver, claro. Pero esto es, la, es un pero, mundo maravilloso. Pero vamos a ver, claro, pero, es un mundo que pero, tiene gran cantidad. Pero perdona, pero perdona que estaba yo. Es que, no, pero, claro, ejemplo, sí, claro, pero perdona, es que me alegra. No, pero un momento, no hagamos, no hagamos ahora mismo un todo un revolucionario porque si no nos entiende. Es que de repente usted mete temas. O sea, Franco nos lo cuela así claro. en no, migración. No, Franco no Mira, lo yo lo que te estoy diciendo. No, no, sí, no, disculpa, lo que es el autobús. Lo que, no, disculpa, lo que no sirve disculpa, el, el un argumento, momento. lo que no sirve no, es decir pero, eh, con favor. relación a Franco, lo que no sirve Oye, es utilizar como argumento no que es que vivimos un mundo maravilloso y lo hemos conseguido gracias a esto. Pero, perdona, Porque con anterioridad estaba... podía haberlo dicho un franquista, lo podía haber dicho un restaurador de la monarquía a principios del siglo XIX, o lo podía haber dicho un romano. No, lo dejamos ahí, Lola, que intentaba decirnos algo muy breve, Lola. Solo una acotación a ese comentario. Somos 500 millones de europeos. Tenemos una proporción de inmigración pequeñísima, bastante menor que en otras zonas del mundo. Somos un foco de atracción menor que Estados Unidos, por ejemplo. Os diría que a pesar de esas imágenes que trasluce alguna gente de oleadas, no sé qué, el país que más emigrantes echa al mundo es la India, por ejemplo. Un país que es receptor y a su vez expulsor de población de los grandes, es Rusia. O sea, tenemos unas ideas de la migración muy, eh, eh, me parece a mí, mentirosas o tramposas. Los puestos de trabajo que, que, eh, que ocupan los emigrantes, esa proporción pequeñísima, en el caso de España no digamos, eh, no son los mismos que las de los, los nacionales. Y yo recuerdo que cuando la seguridad social ha tenido superávit en lo que va de siglo, ha sido gracias a la inmigración. Lo dejamos ahí para no, para no acercarnos al tema de España, que evidentemente da mucho de sí eh, en este o en cualquier otro debate. Sigamos mirando al Reino Unido y a esta semana que estamos a punto de finalizar, que evidentemente deja varios momentos destacables. Lo decíamos al inicio y nos tenemos que focalizar ahora, y creo que Rubén Tamboleo lo va a agradecer porque hace un buen rato que viene hablando de, del, del laborismo. Nos vamos a focalizar justamente justamente en esa formación política. Jeremy Corbyn, su líder, presentaba una moción de censura contra Theresa May, que, por cierto, la primera ministra ganó, en este caso, por 325 votos contra 306. Justo así se dirigía a los suyos el número uno del laborismo británico. The starting point for any talks about Brexit must be that the threat of a disastrous no-deal outcome is ruled out taken off the table and we can talk about the future of the plans that we will put forward and the future relationship with Europe. But take no deal off the table now, please, Prime Minister. If support for Labour's alternative is blocked for party advantage and the country is facing the potential disaster of no deal, our duty will then be to look at other options which we set out in our conference motion, including that of a public vote. El laborismo. ¿Hasta dónde, Rubén, podrían crecer esas presiones internas en torno a un segundo referéndum? Bueno, lo que están haciendo es una estrategia verdaderamente antipatriota y absolutamente desconsiderada, porque si hubiesen tenido algo de visión, una vez que la Unión Europea ha dicho que no hay otro trato posible, porque son unas cosas que hasta ahora hemos evitado, es la Unión Europea la que ha dicho que no hay otro trato posible. Y teniendo en cuenta que una salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido sin acuerdo va a ser peor que una con un acuerdo, aunque el acuerdo sea malo, pues si Jeremy Corbyn tenía, eh, hubiese tenido un poquito de visión y estrategia, hubiese querido ser un auténtico líder, cosa que en Reino Unido hace falta, hubiese cedido diputados para aceptar este acuerdo y ahora mismo estaríamos yendo hacia un acuerdo, a una salida con acuerdo y eso hubiera sido mucho más positivo. Jeremy Corbyn es un oportunista que lo único que quiere hacer 
es entrar en Downing Street por la fuerza y sin ningún programa político, porque nadie sabe sus propuestas, nadie sabe exactamente qué tipo de salida quiere, nadie sabe al final eh, lo que puede ofrecer como alternativa en un laborismo que ha estado absolutamente eh, ausente y que ha estado absolutamente dividido, tanto es así que a Corbyn también sí que le querían echar, y eso nos ha dicho, lo han querido echar continuamente desde que asumió por primarias el liderazgo del Partido Laborista, y su único punto de liderazgo y su mejor en las encuestas ha sido cuando se ha comportado de una forma muy oportunista y también cortoplacista, en eso sí estoy de acuerdo, cortoplacista para coger, asumir ese, esa ola de incertidumbre, de cierto miedo, porque es una situación nueva que puede generar cierta incertidumbre, eso nadie lo puede negar, y entonces él se ha sumado a esa ola para ver si de alguna forma consigue asaltar Downing Street y que es lo único que le queda. Pero de todas maneras, insisto, ¿podrían crecer las presiones a favor de un segundo referéndum, Lola, dentro del laborismo? Eh, ¿O ya, podría el laborismo ya, 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 encauzar ya, ya, ya. esa intención Han crecido ciudadana? tanto que, que, sí, que Corbyn ha cambiado de discurso y ha dicho que la exigencia es, al menos que se diga claramente que no se van a salir sin acuerdo. Uh -huh. O sea, eso es gracias a la presión. Y esa presión es transversal. O sea, quien la inicia es un conglomerado de gente de la sociedad civil, pero algunos diputados conservadores, mucho más que laboristas, luego se suman otros laboristas, incluido Tony Blair y otros prebostes del laborismo. Pero, y es un movimiento transversal. Eso podría ser una posibilidad de recomposición. El, eh, el que hay una recomposición... Bueno, Blair ha dicho en estos días que ya está harto de todo esto prácticamente. ¿Quién? Tony Blair. No, ha dicho que está harto, pero se ha sumado a ese, Sí, se ha a sumado ese, a la ola claro. del nuevo referéndum. No, y hay algunos uh -huh. también importantes del Partido Conservador que están en eso. No, quería decir que puede una posibilidad es que, que hay una recomposición por el lado de un movimiento transversal, como uh -huh. es este. Que no sé si se concretaría en un segundo referéndum, pero que haya gentes de ambos partidos, que sí están dispuestos a mirar más allá de la coyuntura tal y que, aunque sea tomar decisiones que tengan costos para la población, eh, opten por alguna salida, mm. sea la de la secesión, pero ordenada, o sea la de la no, cese no secesión por la vía de que eso dicen las urnas. Mm -hmm. Incluso los que hablan del segundo referéndum hablan de que no se preguntaría en plan binario, como esta vez, sí o no, y encima con poca información y encima sin que pudieran participar bastantes jóvenes que estaban en exámenes y yo qué sé, sino que sería una consulta con tres opciones, o sea, no sería repetir lo que ya han decidido. Es que eso es muy importante, porque, porque no es El texto desdecirse, de las preguntas. sino ahora que hay más información, ahora que ya los que convocaron aquello una parte han, de, han admitido que mintieron descaradamente respecto a los datos de que iban a tener de vuelta 400 millones de la seguridad social. Bueno, no eso al día siguiente del resultado, siguiente el mismo. propio líder pues, de, del UKIP eh, dijo eh, que no era pero, así. Pero eh, sea esta la vía de una recomposición transversal, sea que convocan sin más un segundo referéndum en el propio gobierno actual, sea porque hacen elecciones, el problema es que hay un reloj que no para. Bueno, ha dejado usted ahí algo, algo importante en, en su respuesta. 29 de marzo. Efectivamente, 29 de marzo, pero usted y ha mencionado el tema elecciones. Y, y de eso y elecciones que nos vamos a el 26 de mayo en bueno, Europa. Bueno, pues eh, que también es otro, otro condicionante. Vamos a quedarnos en esa mesa. Eh, Fernando González, de ese... Eh, adelanto de esa hipotética convocatoria adelantada de elecciones, ¿se dice poco, mucho? ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que ahora mismo todo eso está solapado con lo del tema del referéndum. Y además pienso que una adelanto... O sea, sería todavía una opción, digamos, menos destacable, ¿no? En mi opinión, sí. En mi opinión yo creo que tiene que ser prioritario, porque además el problema de esto, que ya se ha dejado antes sobre la mesa, es que es completamente inverosímil que se tome una decisión en un referéndum sobre algo que no se conoce. Es decir, tendría todo el sentido del mundo de que hubiese habido una voluntad inicial de, negociar, de, hacer, de promover unas negociaciones con la Unión Europea para una salida del Reino Unido de la Unión Europea, y que ya cuando se conozca negro sobre el blanco de todos los acuerdos, las condiciones en las que se va a salir y cómo queda la cosa, otra vez los ciudadanos y ciudadanas tuvieran la oportunidad de decidir, en ese caso sí, ya con una información contrastada y sobre papel, qué es lo que quieren decidir sobre su futuro. Eso en el otro lado es el de la mesa, eso no ha dicho que es ir en contra de la ciudadanía. Yo creo que el hecho de que la ciudadanía vote y que lo haga con información siempre es positivo. Y ir ahora mismo a una convocatoria electoral y ya termino, eh, previa a ese referéndum, lo único que yo pienso que puede hacer es complicar mucho más todo cualquier otro posible eh, pues, solución. Pues vamos precisamente a este otro lado de la mesa, José María Ruiz. Eh, nuevo referéndum, segundo referéndum o diferente, eh, de acuerdo a lo que planteaba Lola y convocatoria de elecciones, valoraciones. Es que no es tan fácil determinar 
¿Cuál puede ser el contenido de ese referéndum? Cuando el Reino Unido tiene cuatro vías distintas, cada una de ellas con una complejidad impresionante, y que eso se te termine solventando eh, con una papeleta donde al ciudadano le, le diga, ponga usted aquí una X, es de muy difícil resolución. Puede ser que se vayan no sin acuerdo alguno, puede ser que se vayan a la Noruega, es decir, aceptamos... Eh, a cambio de estar en la Unión Aduanera, ciertas normas de la Unión Europea. Puede ser que sea la canadiense. Hacemos un tratado de libre comercio, pero nosotros no aceptamos las normas europeas. Y lo último es, hacemos un nuevo referéndum o nos quedamos en Europa. Se le ha olvidado la versión a la búlgara, a la como búlgara, se dice en España. Sí, Podría ser. Se entere nadie. ¿no? Eh, son eh, son eh, cuatro eh, posibilidades distintas donde los propios partidos no tienen nada claro cuál podría ser, dentro de cada una de ellas, su contenido. Ahora mismo, el Corbyn viene a tener una posición de firmeza frente a May y, además, muy intransigente. Eh, probablemente eso sea criticable, como ha hecho Blair. ¿no? Él, él tendría que haber ido y tiene que ir a hablar con, con May. ¿no? Pero, con independencia de esto, Corbyn viene a mantener su posición de firmeza, pero los suyos, los segundos de a bordo, sí van por todos los ministerios. Ahí te encuentras a Ivette Cooper, ahí te encuentras a Ben o a Mann, que van a ver a unos y a otros de, de los ministros para ver esto cómo se, se trata de desatascar. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil poder determinar en esas cuatro posibilidades cuál es la más acertada. Lo que no puede ser, si me permites una última idea, es que todo se venga a solventar a golpe de referéndum. No es una cuestión que el referéndum, cuando ya tiene las ideas claras, puede decir sí o no. Pero no puedes decir a golpe de referéndum cuál es la solución. ¿Y ¿Qué ideas claras tenían cuando eh, lo hicieron? Un segundo, sí. Bueno, sí, sí. Si ¿Qué idea estar, clara no, tenían cuando no ¿Quieres estar nada? o no quieres estar? Entonces la gente votó que no quería estar. Pero tú no puedes estar todos los años convocando un referéndum no, sobre si años, quieres. No. Fernando, una cosa. Eh, no puedes estar todos los años convocando referéndum sobre si quieres estar o no en la Unión Europea, porque eso desestabiliza totalmente, no solamente el Reino Unido, sino también la Unión Pero, Europea. Si porque este, este lío, que llevamos un año y pico con el lío este de la salida de la Unión Europea, no se puede repetir el año Pero que si viene, el porque fue hace cinco años. ¿El qué? ¿El referéndum fue hace cinco años? Bueno, cuando sea. Pues, hombre, eh, dice, el referéndum sea, todos claro, los años, no, el que fue hace cinco. Claro, claro, ahora era la, no, la, la, claro. la cuando sea... A, Pero entonces a, a, lo que Fernando. tú propones es que se lleve a esto, se pueda llegar a, un a una salida sin acuerdo y que no se le pregunte a la gente. Eso es lo que no, a ti te no, parece yo bien. Yo lo que yo estoy diciendo es que la gente se pronunció que Inglaterra... Eh, perdón, claro. Oye, lo siento con sí, Inglaterra. Sí, nada, sí, Reino Con Unido. el Reino Unido se, eh, tiene que irse de la Unión Europea. Por eso ¿Cómo que se no vaya se... a realizar eh, esa salida? Da la igual. gente lo, delita, lo, lo, lo delega claro. en sus órganos. Sí, según pero el entonces Supremo, a ti no te parecería es... bien que ahora sí. se volviera a preguntar ya con una serie de acuerdos eh, sobre el sobre, papel. Sobre, sobre, parece sobre negativo. acuerdo de salida, pero no volver a preguntar si se tiene que salir o no se tiene que salir, ah, porque bueno, es que eso pues hace nada. imposible que los gobiernos y los países funcionen. Eso tiene claro, que ser una salida. Claro. Es más, yo me imagino que la Unión Europea es la primera consciente que esto no lo pueda estar dilatándose al día de juicio final. A lo mejor le da una moratoria. Es posible que diga, mira, el día pero 29 la, de marzo no, lo dejamos de para octubre. ¿Tú crees que de aquí a, a otoño de este año Escucha, esto va a estar solventado? Pero la pelota no está sabe en... cómo hacerlo. Pero la pelota está en la cancha de los británicos, no está en nuestra claro, cancha. Eso, es decir, que claro, o sea, que digan que quieren... Se ha respetado sí, su voluntad contigo, de secesión, perfecto. entonces que se aclaren. Que se aclaren Pero el claro, asunto es claro. que estoy tenemos como, con... ca el, como cada elecciones, porque una posible salida sería que siguieran estirando todavía el chicle del tiempo y que esa, eso que se ha hablado últimamente de que se prolongue la fecha de salida, que haya un alargamiento de mutuo acuerdo, no sé qué, ya, pero es que eso se monta encima de que hay una convocatoria de elecciones y entonces, ¿están los británicos? No están. No están ¿Van claro. a votar? Claro, es que es un lío. Lo, lo, lo razonable es que el día 21 se alargara. Que no tenéis eh, posibilidad de vosotros de aclararos. Oiga, pues ustedes se van y, y se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Eso y, es lo y, razonable. Y, y vamos a llegar hasta no aquí de momento. De momento vamos a llegar hasta aquí. Vamos, voy a aprovechar sus palabras para hacer eh, una breve interrupción, pero para tener más elementos, porque ya está listo nuestro compañero Agustín Fontengla con algunos de los titulares más importantes en esta semana de tantas y tantas miradas, ¿verdad, Agustín?, a, a lo que ha sucedido en la Cámara de los Comunes. Contigo estamos. Así es, Joaquín, y el Brexit se niega a abandonar las portadas y las cabeceras de los medios de comunicación y vamos a comenzar este repaso con un destacado de la agencia de noticias Europa Press que titula Downing Street, calcula que organizar un segundo referéndum sobre el Brexit llevaría un año. La oficina de la primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado que organizar una segunda consulta sobre la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea llevaría alrededor de un año, lo que implicaría paralizar el actual proceso de ruptura que tiene como fecha de vencimiento, lo decíamos, el 29 de marzo. Continuamos con el diario El País de España. May y Corbyn se imponen líneas rojas que alejan un consenso en torno al Brexit. Theresa May se aferra a los principios de su acuerdo del Brexit, pese al descomunal rechazo que sufrió el martes en el Parlamento y Jeremy Corbyn impone sus propias condiciones antes de aceptar una reunión con la primera ministra. 
Por su parte, el confidencial precisa Reino Unido se está quedando sin trabajadores europeos por el Brexit. El país tiene ya más de 840.000 vacantes pendientes de cubrir. El dato más elevado de la historia, los salarios crecen al ritmo más alto desde 2008 por la escasez de mano de obra. En la Corporación de Radio y Televisión Española leemos la salvaguarda sobre la frontera irlandesa, principal obstáculo para el acuerdo del Brexit. Londres y Bruselas siguen encallados en el que ha sido el principal problema desde el inicio de la negociación, el acuerdo sobre la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda que impide a la primera ministra Theresa May ratificar el texto suscrito con sus socios comunitarios en el Parlamento de Westminster. La agencia de noticias de Rusia, Sputnik, destaca, el FMI advierte sobre un Brexit no pactado. El Fondo Monetario Internacional considera que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo sería el mayor riesgo para la economía británica, declaró el portavoz del FMI, Gary Rice. Y cerramos este repaso con la cadena France 24, que titula Francia desvela su plan de emergencia ante un Brexit duro. El primer ministro de Francia, Eduard Philippe, presentó un plan para hacer frente a un Brexit sin acuerdo que llevaba en preparación desde abril del año pasado y que incluye medidas legislativas y jurídicas para que no haya interrupción de los derechos y que a su vez estén protegidos los derechos de los ciudadanos y las empresas afectadas. Ese es el panorama, Joaquín. Muchísimas gracias, Agustín. ¿Cómo se ven las cosas en este momento desde el resto de, de Europa y concretamente desde la Unión Europea? Es la pregunta que nos hacemos después de esos titulares. Lola. Con muchísima preocupación, y yo creo que también cada vez más entre los ciudadanos británicos. Es decir, esto a, a, nos puede parecer ya un culebrón aburridísimo, pero la gente también está preocupada porque ¿qué va a pasar? Es decir, eh, España, por ejemplo, tenemos un montón de ciudadanos trabajando allí, eh, están dando los datos, muchos científicos o investigadores están volviendo, y lo que es mano de obra más común también son gente que han hecho su vida ahí y... y, y Igual los, creo, 300.000 eh, británicos que pasan su jubilación en España. Por lo menos porque... empadronados, es lo que se dice, dice que hay más, que hay 800.000, se dice. Pues, pues fíjate, o sea, es todo un montón de gente cuya vida concreta depende de ese, de ese futuro, ¿no? Y entonces, lo peor de todo, efectivamente, sería una salida sin acuerdo, porque eso sería un poquito el caos. Bueno, ya que usted pone sobre la mesa el tema de España, precisamente, y que esa última noticia nos acercaba al punto de vista francés sobre el Brexit, precisamente desde Estrasburgo, en Francia, en la sede oficial del Parlamento Europeo, el presidente del gobierno español ha lamentado el resultado negativo de la votación sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento Británico. Pedro Sánchez ha remarcado que una salida no ordenada sería una desgracia tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. Nadie gana, todos perdemos, en especial los británicos y en particular quienes más necesitan del amparo de su gobierno, de aquellos que son los más vulnerables. Pero es una decisión soberana que no podemos sino respetar y por ello deseo que el Reino Unido elija mantener una relación lo más estrecha posible con el conjunto de la Unión Europea. La decisión corresponde a ellos, pero nuestros principios son claros. La integridad del mercado interior, la indivisibilidad de las cuatro libertades y la autonomía de decisión de la Unión. En el marco de estos tres puntos nos encontraremos siempre. ¿España también pierde? Rubén. No, España no pierde nada. España perdió precisamente con lo que ha pasado con Gibraltar y con lo muy mal que lo hizo el señor Pedro Sánchez, que lo ha hecho de forma lamentable como siempre. En Gibraltar hemos tenido siempre permitido por esta Unión Europea un paraíso fiscal y no ha pasado nada. Un paraíso fiscal, un coladero de otras sustancias y una serie de cuestiones y ahí la Unión Europea nunca resultó tampoco nada. Lo de Gibraltar ha sido un caso terrible. España tampoco, ¿eh? Y, bueno, España tampoco, efectivamente, porque el señor España era mejor como Pedro Sánchez, pero era un tema de la Unión Europea y en este acuerdo está mal. Entonces, quiero recordar también que el Reino Unido nunca forma parte de Schengen, que es que es una de las cosas que ahora nos intentan vender continuamente, como Schengen, 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 Reino Unido nunca ha formado... tratado sobre la libre sobre la eh, circulación, circulación y, no, de las y no ha pasado nada, y no ha pasado nada. Yo acabo de estar en Australia y he conseguido un visado en hora y media. O sea, que no pasa nada. Es que parece que están intentando diseñar un marco normativo y un marco discursivo en el que parece que es que fuera de, fuera de la Unión Europea estás fuera de Europa y estás en una especie de caverna. Eso no es así, no pasa nada, no pasa nada. Podemos viajar Para por... empezar, los bue... si no hay acuerdo de ningún tipo... Sí. Los vuelos no pueden despegar, Yo porque no pueden acuerdo. aterrizar en Europa, Yo en el continente. Eh, pero vayamos a algo más esencial. Hoy, tal como está la economía, ya no se puede decir esta parte es tuya, esta parte... Ese retorno al soberanismo nacionalista es inviable, en, en, en un, no solo en una Europa 
integrada, en el mundo. sino global, claro. en lo global. Y te pongo pues, un ejemplo, Iberia es más británica que española. El día siguiente, o ha cambiado su sede a Europa y ha cambiado su denominación y su capital, o va a ir fatal. Pues y es nuestra que... principal, perdona, compañía <risa> aérea. Sí, 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 pero igual sí, sí. que eso, tú dices, sí, no están en Schengen y por eso no pasa nada. No pasa pero, nada. pero mira, no hay un nada. túnel, hay un túnel que une eh, el Reino Unido del continente ese que no ven cuando hay niebla. En ese túnel va a ser un caos porque por ahí pasan infinidad de mercancías que ahora tendrán que pasar un control aduanero. Eso será caótico. Es decir, hay un... Claro, en que España durará... tenemos un control aduanero Escucha, tremendo porque nos que falta, durará, no paran de meternos drogas. Que o sea, dura, el control aduanero perdona, hay muchísimo control termine, aduanero y no pasa nada. Que durará unas cuantas semanas hasta que pongan unas fronteras... Que, pero supone un, un sobreesfuerzo de controles, de tiempo, de costes. Además habrá aranceles. O sea, que se terminará ordenando el caos, se terminará ordenando, tampoco será el argamenón. Pero que va a ser un coste enorme, que ¿quién lo va a pagar? No lo va a pagar el gobierno de Teresa May, ni, ni Bruselas, lo vas a pagar tú y yo, el coste, y los británicos. El coste, actual, el coste actual es que muchísimos miles el... y millones de ciudadanos griegos no pueden comer, porque Perdona, el marco el de la Unión es no, el 1 que tiene que ver, no, porque no funciona, porque son economías muy distintas. No tiene nada que ver que el salario mínimo en no Francia tiene nada que ver porque sea casi 2.000 euros con su gobierno. Y que, y que sea tiene casi 2.000 euros con su gobierno. Y que en, es que y que en Grecia... Pero si hablamos todos a la vez, no nos entendemos. Entonces, no tiene nada que ver la desigualdad que hay entre ciudadanos de la Unión Europea. No tiene nada que ver el caso que has puesto uno La desigualdad no importa. Es que haya gente con problemas para alimentarse en muchos países de la Unión Europea. La salida del Reino Unido el en Italia esa desigualdad, se está disolucionando del todo y se quiere ir también, Rubén, no pasa nada. ¿Con la salida del Reino Unido se eliminaría esa desigualdad? No, lo que, lo, que, lo que hace falta es trabajar, lo que hace falta es volver a trabajar claro. para evitar otra gran recesión que estamos yendo hacia ella y nadie hace nada ni nadie piensa en eso. Lo que hace falta es trabajar para que los ciudadanos griegos, para que Rumanía, Rumanía es un país muy inteligente, Rumanía no está en el euro muy corrupto, y está también. cada vez creciendo más porque tiene una economía propia que puede competir. O sea, por eso Rumanía ahora mismo está ganando. Madre mía, esta muy corrupto, para embarcar. Muy corrupto. De, de momento, por favor, de, la, que de momento corrupto que, es España que, también. Y eso a mí sí, me parece. De momento, salga, Rubén, muy corrupto, Rubén eh, eh, Fernando, no miramos hoy a Rumanía, miramos a Rumanía. Señores, 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 señores Rumanía, no, miremos, Rumanía, no miramos hoy, insisto, favor. no miramos hoy a Rumanía, miramos Pero, justamente a, al Reino Unido. Eh, no, para no irnos, porque si no sería interminable el análisis, el debate. Vamos a seguir focalizados en el Reino Unido. Y decíamos al inicio que, evidentemente, lo que sucede sucede en el Parlamento, no se queda ahí. Mientras los uh, parlamentarios británicos no logran ponerse de acuerdo, la tensión en las calles de la capital inglesa, sobre todo, están a la orden del día en frecuentes manifestaciones. Vamos a ir hasta esas calles, allí vamos a ver simpatizantes de la salida en cualquier escenario, fíjense. Pero también vamos a ver partidarios de permanecer en la Unión Europea que unos y otros no dejan de dejar claras sus posturas. And we think the way the government is trying to push it is the wrong way. When we had the referendum, I've been campaigning for a referendum for 20 years with the UK. We leave, which is, was under, which is normally default under WTO rules. A trade deal is completely separate. We leave on the 29th of March, and it's up to the, uh, to the politicians then to negotiate a free deal, a free deal with Europe. When people voted in the referendum, they just, it was just a case of vote, leave or remain. No details were given at all what leave would mean, and lots of them were fed up with the government and the austerity. So many poor British people, they thought leaving would mean a better life. They didn't realize that leave would mean far worse for them because our economy is plunging. I just feel better, more happier when we come out of Europe and we, have, we set our own goals, we do what's good for our country, which we haven't been doing. We've been doing what's been good for Europe. And unfortunately, I don't think Europe are as strong as us. So I think we will go beyond them. Since the uh, referendum in 2016, um, when she came to be Prime Minister, she's not listened to anyone. She's just shown contempt for the 48% that voted to remain. She's called us saboteurs and enemies of the people. Um, she doesn't listen to people even within her own party, like Anna Zubri. Um, so. I've got not much faith in Theresa May. Um, I've not got much faith in many of the uh, politicians at the moment. 
Pues nada, ahí está la presión ciudadana sobre los políticos. Entramos en los minutos finales del programa, casi a manera de conclusiones. Reino Unido y ese actual no, porque en esas estamos, al acuerdo de salida. ¿Es un atasco temporal del Brexit, Fernando González? Yo creo que no. Ha habido una imagen premonitoria en un señor que salía interviniendo que hablaba de lo feliz que iba a estar saliendo de Europa con un oso gigante abrazándole la espalda. Yo creo que es bastante premonitorio. Y en este caso, y con esto termino, si uno ve quién está a favor de la permanencia del Reino Unido de la Unión Europea y quién está en contra, eh, a favor están Salvini, Bolsonaro, Trump, todos los populistas del Este. A favor de me que quedo, se vayan, dice usted. A favor ¿no? de que se vayan. Definitivamente yo me quedo con los que defienden la permanencia sin ninguna duda. Mm. José María Ruiz, es que es, ¿esto es, será temporal, este atasco? Eh, lo que tenemos que fijarnos es en el pueblo británico, es que estamos mezclando unos temas, que, que sí, claro, el, 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 el demonio sí. también está a favor del Brexit, todo deja de estar a favor del Brexit, yo qué sé. Eh, vamos a ver lo que el pueblo británico quiere, y el pueblo británico no quiere permanecer en la Unión Europea por unas razones que sean más o menos comprensibles, pero eso es la realidad. Pero hay divisiones. Eh, claro que los hay, <risa> pero, eh, pero esas divisiones no autorizan para estar preguntándole a, constantemente a la gente si quiere estar o no estar. Ha dicho que no quiere estar. Ahora, que lo mejor sería que salieran de la Unión Europea con un acuerdo de la manera que tanto los intereses británicos como los europeos no salieran eh, realmente eh, eh, perjudicados, pues eso es razonable, pero lo que no puede ser es que se, ahora se pretenda echar para atrás por cuestiones que realmente no están bien eh, dilucidadas, como es que esto va a ser una catástrofe para Inglaterra o va a ser una catástrofe Hacemos para Hacemos un Europea. punto, y solo por precisar, se habla de referendos eh, o de referéndums continuos, este, concretamente el de Brexit, 23 de junio del año 2016. Eh, Lola Albiac. Eh, a ver, hay momentos, eso lo dicen los historiadores, en que las sociedades deciden suicidarse. Es así de lamentable, pero ocurre. No está para nada escrito que el crecimiento salva de SUA y es independientemente de los regímenes por los que, en los que viven, para nada. El ejemplo perfecto es Alemania, la sociedad más sofisticada culturalmente, científicamente y en desarrollo económico que tenía Europa a comienzos del siglo pasado, que decidió meterse en la guerra mundial. Lo y ya dejamos, sabemos la consecuencia. Lo dejamos ahí. Esperemos que los británicos no sigan en este caos hasta el precipicio total. Y finalmente Rubén Tamboleo. Ojalá haya un acuerdo de salida, es lo más fácil para todos y lo mejor, y lo que además no puede dar tanto susto a otros ciudadanos europeos que se están asustando, como está ocurriendo en Italia, como ocurre en Grecia, en Italia ya eh, todas las encuestas dicen que se quieren ir también, en, en Francia dijeron que no querían la, el tratado, en muchísimos sitios. Entonces hay que pensar en la próxima recesión económica, hay que pensar en muchas otras cosas para mejorar Europa al margen también de la Unión Europea. Nosotros también intentamos pensar en muchísimas otras cosas, por eso ya les adelantamos que aunque Terminamos por hoy, preparamos el siguiente programa. Muy atentos porque en el próximo capítulo vamos a mirar a América Latina para tener una referencia de cómo van allí las cosas en materia de gasto público. Pero, insisto, eso será en nuestro próximo capítulo. Por hoy, gracias a los cuatro invitados, Lola Albiac y Fernando González. Por esta parte, Rubén Tamboleo y Placer. José María Encantado. Ruiz. Y, y ustedes, ya lo saben, tienen una cita con la actualidad siempre de lunes a viernes a través de las pantallas de Hispan TV, aquí en Foro Abierto, donde todos tienen en la palabra.